когда рождается человек. Младенец, здоровый, использует свой голос достаточно долго, достаточно выносливо, и э, у него голос почему-то не устает, не ломается э, и достаточно мощно звучит. Вы согласны с этим? Бывает, что он так мощно звучит, э, как вот оперные певцы поют, громко озвучивая голосом пространство большого зала. Так и ребенок звучит. И э, мы не слышим, что что-то ломается, что-то не так. Мы хорошо слышим младенца. Когда мы начинаем взрослеть, то социум начинает на нас давить. Что я имею в виду? Другие люди, родители что-то нам говорят. Со временем у нас возникают два вида зажима. Психологические зажимы и физические зажимы. За счет того, что вы слышите уже мнение других о вашем голосе. Как формируется мнение о себе? Вы начинаете петь, допустим, дома, и вместо полетного красивого звука вы вдруг слышите что-то такое не очень красивое. И сразу же появляется установка, у меня нет голоса, либо у меня нет слуха, нет таланта, а может быть, я еще и боюсь, что сейчас меня кто-то услышит, и поэтому мне неприятно от этого. Говорит ли это об отсутствии голоса как такового? Нет, не говорит. Говорит ли это о том, что не нужно заниматься или что а, что-то пойдет не так? Нет. Голос любой нуждается в настройке. И любой человек может научиться петь, только нужно разобраться, какие мышцы участвуют в голосовом процессе и как голос использовать в дальнейшем.